தந்தை மைந்தன் தூயாவின் திருப்பெயராலே ஆமேன் நாம் தலைகளை தாழ்த்தி ஆண்டவரிடம் அன்றாடுவோம் எங்கள் அன்பின் நல்ல ஆண்டவரே இந்த தூய் ஆவியாரின் திருநாளுக்காக உமக்கு நன்றி படைக்கிறோம் என்றென்றும் எங்களோடு கூட வாழும்படி எங்களை உண்மைக்குள் வழிநடத்தும்படி இவ்வுலகிலே உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவருக்கு சாட்சி பகரும்படி உங்களுடைய வார்த்தைகளை நினைவுபடுத்தி கொண்டு மற்றவர்களுக்கு கற்பித்து நிலைத்திருக்கும்படி நீர் அருளி நம்முடைய தூய் ஆவியாரின் அருட்கொடைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் இப்பொழுது இந்த நாளிலே நாங்கள் உமது அடியாராக தொழுது கொள்கிற போது உமை பாடல்களை பாடி போற்றுகிற போது உங்களுடைய வார்த்தைகளை தியானம் செய்கிற போது நீர் எங்களை ஆளுகை செய்வீராக உங்களுடைய திரு பெயருக்கே மாட்சி உண்டாவதாக இவ்வழிபாட்டின் தொடக்கம் முதல் நிறைவு மட்டும் நீர் எங்களை வழிநடத்துவீராக இயேசு கிறிஸ்தன் வழியாக வேண்டுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் இந்த பெந்தே கோஸ்தே திருநாளின் வழிபாட்டுக்கு தொடக்கமாக பாமாலையில் இருநூற்று எழுபத்தி நான்காவது பாடலை நாம் பாடுவோம் ஊதும் தெய்வ ஆவியை புத்துயிர் நிரம்ப இருநூற்று எழுபத்தி நான்காவது பாமாலை ரகசியங்களை அறிந்திருக்கிற சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுளே நாங்கள் தேவரிடத்தில் பரிபூர்ணமாய் அன்புகுறவும் உமது பரிசுத்த நாமத்தை உத்தமமாய் மகிமைப்படுத்தவும் எங்கள் கர்த்தராக இயேசுக்கு சிறுமி நிமித்தம் உமது பரிசுத்த ஆவியாரின் ஏவுதலால் எங்கள் இருதயத்தின் சிந்தனைகளை சுத்தம் பண்ணியருளோம் ஆமேன் நமது இரட்சகராகி கிறிஸ்து திருவிழம் பற்றி சொல்லிய வார்த்தைகள் ஆவன நம்முடைய கடவுளாகிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர் உன் கடவுளாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு மனதோடும் உன் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாய் என்பதை பிரதான கட்டளை 
இதற்கு ஒப்பாயிருக்க இரண்டாம் கட்டளை என்னவென்றால் உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல் பிறரிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்பதே இவைகளிலும் பெரிய கட்டளை வேறொன்றுமில்லை என்றார் கர்த்தாவே எங்களுக்கு இறங்கி இந்த பிரமாணத்தை எங்கள் இதயத்தில் பதித்துரள வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம் தூய ஆவியாரின் திருநாளுக்குரிய சுருக்க ஜபத்தை எடுப்போம் தேவனே இதை போலத்த ஒரு காலத்தில் உங்களுடைய பரிசுத்த ஆவியை அனுப்பி அவருடைய ஒளியினாலே விசுவாசம் உள்ள உங்களுடைய ஜனத்தின் இருதயங்களை போதித்து பிரகாசிப்பி தீரே அந்த ஆவியினால் நாங்கள் எல்லா காரியங்களை குறித்து நிதானமாக யோசிக்கவும் அவருடைய பரிசுத்த தேற்றரவினாலே இடைவிடாமல் சந்தோஷிக்கவும் கற்றிட வேண்டும் என்று உம்மோடும் பரிசுத்த ஆவி அவரோடும் ஒரே கடவுளாக சதா காலமும் ஜீவித்த அரசாளுகிற எங்கள் அட்சராகி கிறிஸ்து இயேசுவின் புண்ணியங்களை நிமித்தம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆமீன் திருமறை பாடங்கள் படிக்க கேட்போம் வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட முதலாம் திருமறை பாடம் எசேக்கியலின் புஸ்தகம் முப்பத்தாறாம் அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தி நான்கு முதல் முப்பத்தாறு வரை எசேக்கியலின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தி நாலு முதல் முப்பத்தாறு வரை நான் உங்களை புறஜாதிகள் இடத்திலிருந்து அழைத்து உங்களை சகல தேசங்களும் இருந்து சேர்த்து உங்கள் சுய தேசத்திற்கு உங்களை கொண்டு வருவேன் அப்பொழுது நான் உங்கள் மேல் சுத்தமான ஜலம் தெளிப்பேன் நான் உங்களுடைய எல்லா அசுத்தங்களையும் உங்களுடைய எல்லா நரகலான விக்கிரகங்களையும் நீக்கி உங்களை சுத்தமாக்குவேன் நீங்கள் சுத்தமாகுவீர்கள் உங்களுக்கு நவமான இருதயத்தை கொடுத்து உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியை கட்டளையிட்டு கல்லான இருதயத்தை உங்கள் மாம்சத்திலிருந்து எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பேன் உங்கள் உள்ளத்திலே என் ஆவியை வைத்து உங்களை என் கட்டளைகளில் நடக்கவும் என் நியாயங்களை கொள்ளவும் அவைகளின்படி செய்யவும் பண்ணுவேன் உங்கள் பிதாக்களுக்கு நான் கொடுத்த தேசத்திலே நீங்கள் குடியிருப்பீர்கள் நீங்கள் என் ஜனமாக இருப்பீர்கள் நான் உங்கள் தேவனாக இருந்து உங்கள் அசுத்தங்களை எல்லாம் நீக்கி உங்களை ரட்சித்து உங்கள் மேல் பஞ்சத்தை கட்டளையிடாமல் கோதுமையும் மரவழைத்து அதை பெருக பண்ணி நீங்கள் இனிமேல் ஜாதிகளுக்குள்ளே பஞ்சத்தினால் உண்டாகும் நிந்தையை அடையாதபடிக்கு விருட்சத்தின் கனிகளையும் வயலின் பலன்களையும் பெருக பண்ணுவேன் அப்பொழுது நீங்கள் உங்கள் பொல்லாத மார்க்கங்களையும் உங்கள் தகாத கிரியைகளையும் நினைத்து உங்கள் அக்கிரமங்களின் நிமித்தமும் உங்கள் அருவறுப்புகளின் நிமித்தமும் உங்களையே அரோசிப்பீர்கள் நான் இப்படி செய்வது உங்கள் நிமித்தமாக அல்லவென்று கத்தராகி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இது உங்களுக்கு அறியப்பட்டிருக்க கடவுது இஸ்ரேல் வம்சத்தாரே உங்கள் வழிகளின் நிமித்தம் வெட்கி நாணுங்கள் கத்தராகி ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் நான் உங்கள் அக்கிரமங்களை எல்லாம் நீக்கி உங்களை சுத்தமாக்கும் காலத்திலே பட்டணங்களில் குடியேற்றுவிப்பேன் அவாந்திரமான ஸ்தலங்களுக்கு கட்டப்படும் பாழாக்கப்பட்ட தேசம் கடந்து போகிற யாருடைய பார்வைக்கும் பாழாய் கிடந்ததற்கு பதிலாக பயிரிடப்படும் பாழாய் கிடந்த இத்தேசம் ஏதன் தோட்டத்தை போலாயின்றும் அவாந்திரமும் பாழும் நிர்மூலமாயிருந்த பட்டணங்கள் அரணிப்பானவைகளும் குடியேற்றப்பட்டவைகளுமாய் இருக்கிறது என்றும் சொல்வார்கள் கத்ராகிய நான் நிர்மூலமானவைகளை கட்டுகிறேன் என்றும் பாழானதை பயனிலமாக்குகிறேன் என்றும் அப்பொழுது உங்களை சுற்றிலும் உள்ள மீதியான ஜாதிகள் அறிந்து கொள்வார்கள் கத்தராகிய நான் இதை சொன்னேன் இதை செய்வேன் வாசிக்கும்படியாய் கொடுக்கப்பட்ட முதலாம் திருமறை பாடம் வாசித்தாயிற்று தேவனுக்கே சோத்திரம் உண்டாவதாக வாசிக்கும் படும்படியாய் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இரண்டாம் வேத பாடம் அப்போஸ்தல ரெண்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் பதிமூன்று முடிய அப்போஸ்தலர் ரெண்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் பதிமூன்று முடிய பெந்தகோஸ்தே என்னும் நாள் வந்தபோது அவர்கள் எல்லாரும் ஒருமணப்பட்டு ஓரிடத்திலே வந்திருந்தார்கள் அப்பொழுது பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் போல் வானத்திலிருந்து சடிதாய் ஒரு முழக்கம் உண்டாகி அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த வீடு முழுவதையும் நிரப்பிற்று அல்லாமலும் அக்னிமயமான நாவுகள் போல பிரிந்திருக்கும் நாவுகள் அவர்களுக்கு காணப்பட்டு அவர்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் வந்து அமர்ந்தது அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தருளின வரத்தின்படியே வெவ்வேறு பாஷைகளிலே பேச தொடங்கினார்கள் 
வானத்தின் கீழ் இருக்கிற சகல தேசத்தாரிலும் இருந்து வந்த தேவ பக்தியுள்ள யூதர்கள் அப்பொழுது எருசிலேமிலே வாசம் பண்ணினார்கள் அந்த சத்தம் உண்டான போது திருளான ஜனங்கள் கூடி வந்து தங்கள் தங்கள் பாஷையிலே அவர்கள் பேசுகிறதை அவரவர்கள் கேட்டபடியினாலே கலக்கமடைந்தார்கள் எல்லோரும் பிரமித்து ஆச்சரியப்பட்டு ஒருவரையொருவர் பார்த்து இதோ பேசுகிற இவர்கள் எல்லோரும் கலிலேயர் அல்லவா அப்படி இருக்க நம்மில் அவரவர்களுடைய ஜென்ம பாஷைகளிலே இவர்கள் பேச கேட்கிறோமே இது எப்படி பார்த்தரும் மேதரும் ஏலாமீத்தரும் மெசபத்தோமியா யூதேயா கப்பத்தோக்கியா பொந்து ஆசியா பிரிகியா தம்பிலியா பித்து என்னும் தேசத்தார்களும் சீரேனே பட்டணத்தை சுற்றி இருக்கிற லிபியாவின் திசைகளிலே குடியிருக்கிறவர்களும் இங்கே சஞ்சரிக்கிற ரோமாபுரியரும் யூதரும் யூத மார்க்கத்தமைந்தவர்களும் கிரேத்தரும் அரபியரும் ஆகிய நாம் நம்முடைய பாஷைகளிலே இவர்கள் தேவனுடைய மகத்துவங்களை பேச கேட்கிறோமே என்றார்கள் எல்லோரும் பிரமித்து சந்தேகப்பட்டு இது என்ன என்னமாய் முடியுமோ என்று ஒவ்வொருவரோடு சொல்லி கொண்டார்கள் மற்றவர்களோ இவர்கள் மதுபானத்தினால் நிறைந்திருக்கிறார்கள் என்று பரியாசம் பண்ணினார்கள் வாசிக்கப்படியும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ரெண்டாம் வேத பாலம் வாசித்தாயிற்று தேவனுக்கே மகிமை உண்டாவதாக வாசிக்கும்படியாக குறி குறிக்கப்பட்ட நற்செய்தி பாடம் யோவான் எதிர சுவிசேஷம் இருபதாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பத்தொன்பது முதல் இருபத்தி மூன்று வரை யோவான் எதிர சுவிசேஷம் இருபதாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பத்தொன்பது முதல் வாரத்தின் முதல் நாளாகிய அன்றைய தினம் சாயங்கால வேளையில் சீஷர்கள் கூடியிருந்த இடத்தில் யூதர்களும் பயந்திருந்ததினால் கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருக்கையில் இயேசு வந்து நடுவே நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் அவர் இப்படி சொல்லி தம்முடைய கைகளையும் விழாவையும் அவர்களுக்கு காண்பித்தார் சீஷர்கள் கர்த்தரை கண்டு சந்தோஷப்பட்டார்கள் இயேசு மறுபடியும் அவர்களை நோக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக பிதா என்னை அனுப்பினது போல நானும் உங்களை அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லி அவர்கள் மேல் ஊதி பர்சுத்தாவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் எவர்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறீர்களோ அவைகள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படும் எவர்களுடைய பாவங்களை மன்னியாதிருக்கிறீர்களோ அவைகள் அவர்களுக்கு மன்னி மன்னிக்கப்படாதிருக்கும் என்றார் வாசிக்க வேண்டிய சுவிசேஷ பாடம் வாசித்தாயிற்று கிறிஸ்துவே மகு சோத்திரம் உண்டாவதாக நாம் நம்முடைய விசுவாசத்தை நிசையா விசுவாச பிரமாணத்தின் வழியாக அறிக்கை செய்வோம் வானத்தையும் பூமியையும் காணப்படுகிறதும் காணப்படாதுமான எல்லாவற்றையும் படைத்தவராயிருக்கிற சர்வ வலமிழ பிதாவாகி ஒரே கடவுளை விசுவாசிக்கிறேன் ஒரே கர்த்தருமாய் தேவனுடைய ஒரே பேரணக்குமானமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறேன் அவர் சகல உலகங்கள் உண்டாவதற்கு முன்னே தமது பிதாவினாலே ஜனிப்பிக்கப்பட்டவர் தெய்வத்தில் தெய்வமானவர் ஜோதியில் ஜோதியானவர் மெய்க்கடவுளில் மெய்க்கடவுளானவர் உண்டாக்கப்படாமல் ஜனிப்பிக்கப்பட்டவர் பிதாவுடைய ஒரே தன்மையுடையவர் சகலத்தை உண்டாக்கினவர் மனிதராகி நமக்காகவும் நமக்கு ரட்சிப்பு உண்டாகவும் பரமண்டலத்திலிருந்து இறங்கி பரிசு தாவினாலே கன்னி மரியாளிடத்தில் அவதரித்து மனிதனானார் நமக்காக பொந்து விழாத்தின் காலத்தில் சிலுவையில் அறையுண்டு பாடுபட்டு அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் வேத வாக்கியங்களின்படி மூன்றாம் நாள் உயிர் தெழுந்தார் பரமண்டலத்துக்கு ஏறி பிதாவின் வலது பாட்சில் வீற்றிருக்கிறார் உயிருள்ளோரையும் மறித்தோரையும் நியாயம் தீர்க்க மகிமையோடே திரும்ப வருவார் அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவில்லை கர்த்தருமாய் ஜீவனை கொடுக்கிறவருமாய் பிதாவிலும் குமார் என்று புறப்படுகிறவருமாய் பிதாவோடும் குமானோடு கூட தொழுது தோத்திரிக்கப்படுகிறவருமாய் தீர்க்க தரிசிகள் மூலமாக உரைத்தவருமாயிருக்கிற பரிசு தாவியாரை விசுவாசிக்கிறேன் ஒரே பொதுவான அப்போசல திருச்சபை உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறேன் பாவ மன்னிப்புக்கு என்று நியமிக்கப்பட்ட ஒரே ஞான ஸ்நானத்தை அறிக்கிடுகிறேன் மறித்தோர் உயிர் தேர்தலும் மறுமைக்குரிய ஜீவன் உண்டாகும் என்று காத்திருக்கிறேன் ஆமேன்
கிறிஸ்துக்கள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளை உங்களை அவரை மேசு கிறிஸ்துநாமத்திலே வாழ்த்துகிறேன் குறிப்பாக இந்த நாளிலே இந்த வாரத்தில் பிறந்த நாள் திருமண நாள் காணுகிற அனைத்து சகோதர சகோதரிகளையும் தம்பி தங்கைகளையும் குழந்தைகளையும் நல்மை புறாலை திருச்சபை குடும்பத்தின் சார்பாக வாழ்த்துகிறோம் கடந்த மாதங்களில் நாம் பிறந்த நாள் திருமண நாள் வாழ்த்துக்கள் கூற இயலாமல் போனது ஜூன் மாதத்திலிருந்து மற்றும் ஒரு திருப்பணி ஆண்டு தொடங்குகிறதுனாலே இந்த ஜூன் மாதத்திலிருந்து பிறந்த நாள் திருமண நாள் வாழ்த்துக்களை உங்களோடு கூட உங்களுக்கு தெரிவிப்பதிலே மகிழ்ச்சி கொள்ளுகிறேன் இன்று மே முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி திரு டி பாபு ஞானகுமார் டி ஐ ரோசி மிஸ்டர் ஜி டி கிரஹாம் மிஸ்ஸஸ் குளோரி ஜான்சன் மிஸ்ஸஸ் மெட்ரில்டா மனோகரி ஜூன் ஒன்றாம் தேதி எஸ் தேவதாஸ் மிஸ்டர் எல் டேனியல் ஏ கிங்ஸ்லி அப்பல்லோ மிஸ்ஸஸ் ராதா ஈவ்லின் மிஸ்ஸஸ் எப்சிபா ஹேமா சிந்து ரெண்டாம் தேதி மிஸ்டர் எஸ் ஏப்ரஹாம் மிஸ்டர் ஜே சாலமன் சந்திரசேகரன் மிஸ்ஸஸ் பானுமதி செசிலியா டி எக்பர்ட் ஜோன்ஸ் டி மோகன் ஜே பியூலா ராஜசெல்வி மூன்றாம் தேதி மிஸ்டர் எஸ் சந்திரா மிஸ்ஸஸ் சந்திரா மிஸ்டர் எஸ் ராஜா ஃப்ராங்க்லின் என் சுனில் அஜ் அஜிதா ஜான் நான்காம் தேதி ஆர் ஹென்ரி எப்சிபா ரிச்சர்ட் டி சார்ல்ஸ் விபிஎம் கனகசீலி மிஸ்ஸஸ் எஸ்தர் சாலமன் எஸ் மேரி ஜூன் ஐந்தாம் தேதி மிஸ்டர் ராஜநாதன் எஸ் ஷோபனா ஏ பெனிட்டா கிரேஸ்லின் ஜூன் ஆறாம் தேதி மிஸ்ஸஸ் பாலின் மில்டன் மிஸ்ஸஸ் ஜெனித் மிஸ்ஸஸ் பமிலா ஹோப்டே மார்க் அகஸ்டஸ் மிஸ்டர் எஸ் கவிதா மிஸ்ஸஸ் கவிதா கிறிஸ்டபர் மிஸ்டர் வினோத் ஜானகர் மேசே தங்களுடைய பிறந்த நாட்களை கொண்டாடுகிறார்கள் பிறந்த நாள் காணுகிற இந்த அன்பு சகோதர சகோதரிகளை திருச்சபையின் சார்பிலே வாழ்க வாழ்க என்று வாழ்த்துகிறோம் இந்த வாரத்தில் காண திரு இந்த வாரத்தில் திருமண நாள் காணுபவர்கள் இன்று மே முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி மிஸ்டர் லெஸ்லி ஜார்ஜ் மிஸ்ஸஸ் ரூத் திவ்யா தம்பதியர் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி மிஸ்டர் சேகர் சார்ல்ஸ் மிஸ்ஸஸ் சூசன் அராணி மிஸ்டர் எஸ் ராபின்சன் டாசன் மிஸ்ஸஸ் ரேச்சல் ஜெயந்தி தம்பதியர் ஜூன் மூன்றாம் தேதி மிஸ்டர் ஆர் ஜீவனேசன் மிஸ்ஸஸ் ஷாலினி லாயல் மிஸ்டர் ஆர் ரஸ்கின் மிஸ்ஸஸ் அஞ்சலின் பிரேமா மிஸ்டர் ஆர் ஜான் ஜபமணி மிஸ்ஸஸ் பியூலா செந்தமிழ் மிஸ்டர் ஏப்ரஹாம் கலியப்பெருமாள் மிஸ்ஸஸ் ஹேனா எலிசபெத் தம்பதியர் ஜூன் நான்காம் தேதி மிஸ்டர் டி டேனியல் ஜெய் தர்மா மிஸ்ஸஸ் சிந்தியா மிஸ்டர் என் செல்வம் மிஸ்ஸஸ் ஷோபனா மிஸ்டர் ஜே ஃபியோதோர் எர்மன் ஜேக்கப் மிஸ்ஸஸ் திவ்யா பிரியா தம்பதியர் ஜூன் ஆறாம் தேதி மிஸ்டர் ஜே எஸ் கிறிஸ்டபர் ரோமியோ மிஸ்ஸஸ் எலிசபெத் மிஸ்டர் எட்வின் எபினேசர் மிஸ்ஸஸ் பிரீத்தி சூசன்னா தம்பதியர் தங்களுடைய திருமண நாளை கொண்டாடுகிறார்கள் திருமண நாள் காணுகிற இந்த அன்பு சகோதர சகோதரிகளை திருச்சபையின் சார்பிலே வாழ்க வாழ்க என்று வாழ்த்துகிறோம் ஜூன் மாதம் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கி நம்முடைய ஞாயிறு விவிலிய வகுப்பு பிள்ளைகளுக்கு ஆன்லைன் பைபிள் கிளாஸ் எடுக்கலாம் என்று சொல்லி யோசித்திருக்கிறோம் இதற்காக நான் ஏற்கனவே அறிவித்தபடி ஞாயிறு பள்ளி ஆசிரியர்களிடத்தில் கலந்து ஆலோசித்து அவர்களை வேண்டிக் கொண்டபோது அவர்களும் மிகவும் உற்சாகமாக இந்த ஆன்லைன் பைபிள் கிளாஸஸ்க்காக ஆயத்தமாய் இருக்கிறார்கள் கடவுளுடைய பார்வையிலே பிரியமானால் வருகிற ஏழாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை பத்து மணிக்கு முதல் ஞாயிறு விவிலிய வகுப்பு நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நடத்தப்பட உள்ளது ஆகவே பெற்றோர் பிள்ளைகளை உற்சாகப்படுத்தி ஞாயிற்றுக்கிழமை வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை பத்து மணிக்கு இந்த விவிலி வகுப்பிலே பங்கு பெறுவதற்கு ஆவண செய்யும்படி உங்கள் அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்வை ஒழுங்கு செய்து கொடுக்கிற ஞாயிறு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு மனதார வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் 
நீங்கள் அனுதன ஜபத்திலே ஆலயங்கள் பொது வழிபாட்டுக்காக திறக்கப்பட வேண்டும் என்று ஜபித்துக் கொள்ளும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் நாம் ஆலயத்திற்கு வருகிற வரைக்கும் உங்களுடைய உண்டியல் காணிக்கைகளையும் சந்தா காணிக்கைகளையும் நீங்கள் ஜபத்தோடு வைத்திருக்கும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் பாமாலையிலே இருநூற்று எழுபத்தி ஆறாவது பாடல் முதலாம் ரெண்டாம் ஐந்தாம் ஆறாம் சரணங்களை பாடி ஆண்டவரை போற்றுவோம் சுத்த ஆவி எண்ணில் தங்கும் நானும் சுத்தன் ஆகவே கிறிஸ்துக்குள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இந்த நாளிலே உங்கள் யாவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே தோத்திரம் சொல்லி வாழ்த்துகிறேன் எல்லாருக்கும் தோத்திரம் குட் மார்னிங் இன்றைக்கு ஒரு சிறப்பான நாள் பெந்தே கோஸ்தை திருநாள் ஜூன் மாதம் ஐந்தாம் தேதி சுற்றுச்சூழல் நாள் பெந்தே கோஸ்தே திருநாளிலே தூய ஆவியாரின் அருளுக்காக நன்றி சொல்லவும் அவருடைய வருகைக்காக ஆண்டவரை போற்றவும் இந்த நாளிலே அழைக்கப்படுகிறோம் 
பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே இந்த நாள் அறுவடை பண்டிகையின் நாளாக கொண்டாடப்பட்டது யாத்திராகமம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் அதே போலவே எண்ணாகமம் இருபத்தெட்டு இருபத்தாறுலேருந்து முப்பத்தோரு வசனங்கள் லேவியராகமம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனங்களின்படி இந்த நாள் முதற் கனிகளை ஆண்டவருக்கு என்று படைக்கிற நாளாக டே ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஃப்ரூட்ஸ் முதற் கனிகளை ஆண்டவருக்கு படைக்கிற நாளாகவும் கொண்டாடப்பட்டது கிரேக்க மொழி பேசுகிற யூதர்கள் இந்த நாளை வாரங்களின் பண்டிகையாக கொண்டாடினார்கள் லேவி ராம இருபத்தி மூன்று பதினைந்திலிருந்து இருபத்தி ஒன்று ஃபீஸ்ட் ஆஃப் வீக்ஸ் பென் பென்டிகாஸ்ட் பெந்தே கோஸ்தே என்கிற வார்த்தைக்கு ஐம்பதாவது நாள் என்று பொருள் லேவி ராமம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் குறிப்பிட்டபடி பாஸ்கா பண்டிகைக்கு பின்னால் வருகிற ஐம்பதாவது நாளை இது குறிக்கிறது பாஸ்கா பண்டிகை எகிப்தில் இஸ்ரேல் மக்கள் அடிக்குமையாக இருந்தபோது கொண்டாடப்பட்டு விடுதலை பெற்று அவர்கள் பயணப்பட்டு வந்த பிறகு ஐம்பதாவது நாளிலே சீனாய் மலையிலே மோசே காத்திருந்து கடவுளுடைய கட்டளைகளை பெற்றுக்கொண்ட நாளாகவும் இது நினைவு கூறப்படுகிறது பெந்தே கோஸ்தே திருநாள் ஆண்டவர் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு பத்து கட்டளைகளை நியாய பிரமாணத்தை கொடுத்த நாளின் ஆண்டு விழாவாகவும் கொண்டாடப்படுகிறார் இயேசு ஆண்டவர் தம்முடைய சீடர்களோடு சிலுவை பாடுகளுக்கு முன்பாக அவர் கடைசியாக பங்கு பெற்ற பாஸ்கா பண்டிகையை அந்த நாளுக்கு பிறகு எப்படி புதிய பொருளோடு கூட ஏற்றுக்கொள்ளப்படப்பட்டதோ அதை போன்று அறுவடை பண்டிகையாக வாரங்களின் பண்டிகையாக முதற் கனிகளை படைக்கிற பண்டிகையாக ஐம்பதாவது நாள் பண்டிகையாக ஆண்டோருடைய வார்த்தைகளை பெற்றுக்கொண்ட நாளாக கொண்டாடப்படுகிற இந்த பெந்தே கோஸ்து திருநாள் பர்சுத்து ஆவியானவர் சீடர்களுக்கு அருளப்பட்டதனாலே புதிய அர்த்தத்தை அது நமக்கு கொண்டு வருகிறது இந்த பெந்தே கோஸ்து திருநாள் தூய ஆவியாரின் வருகையினாலே கடவுள் தம்மை பகிரங்கமாக வெளிப்படுத்திய திருநாளாக நமக்கு காட்சி தருகிறது இந்த தூய ஆவியாரின் திருநாள் ஒருமை பாட்டிற்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறது இந்த தூய ஆவியாரின் திருநாளிலே புதிய திருச்சபை உருவாகினதனால் விசுவாசிகளின் வாழ்வில் ஒரு பெரிய மாற்றம் வந்தது இந்த தூய ஆவியாரின் திருநாளில் தூய ஆவியின் அருளை பெற்றுக்கொண்டு சீடர்கள் செயல்பட செயல்படுவதற்கு உதவியாக தூய ஆவியாரின் அருட்கொடைகள் அவர்களுக்கு உந்து தருகிற ஆற்றலாக உந்து ஆற்றலாக அல்லது திருப்பணி செய்வதற்கு அவர்களை உந்துதல் செய்கிற ஒரு ஆற்றலை அருள்கிற நாளாக அமைந்தது கிறிஸ்துகள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இந்த பெந்தே கோஸ்தே திருநாள் ஆண்டோருடைய வாக்குறுதிகள் நிறைவேறின திருநாள் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சிலுவை பாடுகளுக்கு முன்பாக சீடர்களிடத்தில் பல முறை பேசுகிற போது அவருக்கு பின்னாலே அவருடைய இடத்தில் தூய ஆவியானவர் அருளப்படுவார் என்கிற வாக்குறுதியை அவர்களுக்கு தருகிறார் யோவான் நட்சத்திர நூல் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்திலிருந்து பதினேழாம் வசனங்களை நான் நினைவுபடுத்துகிறேன் உங்களோடு என்றும் இருக்கும்படி மற்றொரு துணையாளரை உங்களுக்கு தருமாறு நான் தந்தையிடம் கேட்பேன் தந்தை அவரை உங்களுக்கு அருள்வார் அவரே உண்மையை வெளிப்படுத்தும் தூய ஆவியார் உலகம் அவரை ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது ஏனெனில் அது அவரை காண்பதுமில்லை அறிவதுமில்லை நீங்கள் அவரை அறிந்திருக்கிறீர்கள் ஏனெனில் அவர் உங்களோடு தங்கியிருக்கிறார் உங்களுக்குள்ளும் இருக்கிறார் அதை போலவே யோவான் நட்சத்திர நூல் பதினாறாம் அதிகாரம் ஆறு முதல் பதினைந்து வசனங்கள் அடங்கிய பகுதியிலேயும் தூய ஆவியாரின் செயல்பாடுகளை குறித்து இயேசு ஆண்டவர் தம்முடைய சீடர்களுக்கு விளக்கி சொல்லுகிறார் 
அதில் ரெண்டு வசனங்களை மாத்திர நான் நினைவுபடுத்துகிறேன் ஏழாம் வசனம் நான் போகாவிட்டால் துணையாளர் உங்களிடம் வரமாட்டார் நான் போனால் அவரை உங்களிடம் அனுப்புவேன் எட்டாம் வாக்கியம் அவர் வந்து பாவம் நீதி தீர்ப்பு ஆகியவை பற்றி கொண்டுள்ள கருத்துகள் தவறானவை என எடுத்து காட்டுவார் இந்த தூய் ஆவியாரின் வாக்குறுதிகள் பழைய ஏற்பாட்டிலேயும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தெற்கு தரிசிகளின் மூலமாக சொல்லப்பட்ட வாக்குறுதிகள் இந்த பெந்தே கோஸ்தே திருநாள் என்று நிறைவேறுகிறதை நாம் பார்க்கலாம் இசைக்கியல் தெற்கு தரிசின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தாறு இருபத்தி ஏழாம் வசனங்கள் நான் உங்களுக்கு புதிய இருதயத்தை அருள்வேன் புதிய ஆவி உங்களுக்குள் புகுத்துவேன் உங்கள் உடலிலிருந்து கல்லான இருதயத்தை எடுத்துவிட்டு சதையான இருதயத்தை பொறுத்துவேன் என் ஆவியை உங்களுக்குள் புகுத்துவேன் என் நியமங்களை கடைபிடிக்கவும் என் நீதி நெறிகளை கவனமாய் செயல்படுத்தவும் செய்வேன் என்று கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதி இந்த நாளிலே நிறைவேறுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல இறைமையா முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்திலே திருக்குறாள் சொல்லப்பட்ட வார்த்தையும் நிறைவேறுகிறதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அன்றால் அந்நாள்களுக்கு பிறகு இஸ்ரேல் வீட்டாரோடு நான் செய்யவிருக்கும் உடன்படிக்கை இதுவே என் சட்டத்தை அவர்கள் உள்ளத்தில் பதிப்பேன் அதை அவர்களது இருதயத்தில் எழுதி வைப்பேன் நான் அவர்களின் கடவுளாயிருப்பேன் அவர்கள் என் மக்களாய் இருப்பார்கள் பெந்தை கோஸ்தே திருநாள் என்று ஏற்கனவே கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் திற்கரின் மூலமாக சொல்லப்பட்ட வாக்குறுதிகள் ஆண்டவருடைய வாக்குறுதிகள் நிறைவேறுகிற நாளாக அது இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் பெந்தை கோஸ்தே திருநாள் தூய ஆவியான தூய ஆவியாகிய கடவுள் தம்மை வெளிப்படுத்தின திருநாளாக இருக்கிறது பெந்தை கோஸ்தே திருநாள் என்று சீடர்களுக்கு தூய ஆவியானவர் அருளப்படுகிற அந்த நாளை நாம் சற்று பார்க்கலாம் இதில் மூன்று குறிப்புகளை நான் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் ஆண்டவர் தம்மை வெளிப்படுத்துகிற போது ஒலியாக காட்சியாக பேச்சாக வெளிப்படுகிறதை நாம் பார்க்கலாம் சவுண்ட் சைட் அண்ட் ஸ்பீச் சீனாய் மலையிலே காணப்பட்ட அதே அடையாளங்கள் இந்த பெந்தே கோஸ்தே திருநாளிலும் காணப்படுகிறதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் கொடுங்காற்று வீசுவது போன்று ஓர் இறைச்சல் வீடு முழுவதும் ஒலித்தது சவுண்ட் தட் ஆஃப் வயலண்ட் வயலண்ட் விண்ட் எல்லாரும் கேட்கக்கூடிய அளவில் ஒலியின் வழியாக ஆண்டவர் தம்மை வெளிப்படுத்துகிறதை பார்க்கலாம் ஆதியாக ஒன்றாம் அதிகாரம் முதல் ரெண்டு வசனங்களில் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நீர்களின் மேல் நீர்நிலைகளின் மேல் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் படிக்கிறோம் ஏழாம் வசனத்தில் தூய் ஆவியானவர் படைக்கப்பட்ட முதல் மனிதனிலே அருளப்படுகிறார் இசைக்கில் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் பத்தாம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிற போது கர்த்தருடைய ஆவி உலர்ந்த எலும்புகளின் மேல் வீசுகிற போது அந்த உலர்ந்த எலும்புகள் உயிரையும் ஆற்றலையும் பெற்றுக்கொண்டு எழுந்ததாக நாம் படித்து புரிந்து கொள்ளுகிறோம் ஒலியாகிய காற்றாகிய இந்த பர்சு தாவியானவரின் அடையாளம் நம்மை ஆற்றல் படுத்துகிறதற்கு அடையாளமாய் இருக்கிறது தம்முடைய மக்களை ஆற்றல் படுத்துகிற அடையாளமாக இந்த ஒலி காற்றின் ஒலி இருக்கிறதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் இந்த ஒலி உண்மையாக இருந்தது ஆனால் அதை உணர முடியவில்லை ஆனால் அவர்களால் அந்த ஒலி இறைச்சலை பேரிறைச்சலை கேட்க முடிந்தது அது ஆண்டவரிடத்திலிருந்து வந்த ஒலியாய் காற்றாய் இருந்தது அது ஆற்றல் மிகுந்ததாய் இருந்தது அது அவர்களை ஆற்றல் படுத்தியது இரண்டாவதாக காட்சி காட்சியின் வழியாக ஆண்டவர் தம்மை வெளிப்படுத்துகிறதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் நெருப்பு போன்ற பிளவுற்ற நாவுகள் ஒவ்வொருவர் மேலும் வந்து அமர்ந்ததை அங்குள்ளவர்கள் கண்டார்கள் நெருப்பு போன்ற பிளவுற்ற நாவுகள் வந்து அமர்கிற காட்சி 
close tongues like of a fire neruppu pondra kaatchi over over ang irukkira avargal kaanugiradai naam paarkalam indha neruppu thirkargal moolamaga thuimai padutugiradharku adayalamaga sollapattadai naam purindukollalam பொண்ணை புடமிடுவதற்கு எப்படி நெருப்பு பயன்படுகிறதோ அல்லது நெருப்பு பொண்ணை புடமிட்டு தூய்மை ஆக்குகிறதோ அதை போல இஸ்ரேல் மக்களை அல்லது அவர்களுடைய மக்களை தூய்மைப்படுத்துகிற ஒன்றாக இந்த நெருப்பின் அடையாளம் இருக்கிறதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் பழைய ஏற்பாட்டிலே இஸ்ரேல் மக்கள் மீது அல்லது இஸ்ரேல் நாட்டின் மீது பரிசுத்தாவியானவர் இருக்கிறார் புதிய ஏற்பாட்டிலே பார்க்கிற போது ஒவ்வொருவர் மேலும் பரிசுத்தாவியானவரின் அருள் கொடை அருளப்படுகிறது ஒவ்வொருவர் மேலும் பரிசுத்தாவியான அருள் கொடை அருளப்படுகிறது அனைவரும் தூய ஆவியினாலே நிரப்பப்படுகிறார்கள் மூன்றாவதாக பேச்சு ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஸ்பீச் பேச்சின் வழியாக ஆண்டவர் தம்மை வெளிப்படுத்துகிறதை நாம் இதிலே புரிந்து கொள்ளலாம் அங்கே குழுமி இருந்த சீடர்கள் தூய ஆவியானவரின் அருளை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு மற்ற மொழிகளிலே பேசுகிறார்கள் ஆண்டவர் அவர்களுக்கு பேசுகிற மற்ற மொழிகளில் பேசுகிற பிற மொழிகளில் பேசுகிற ஆற்றலை அவர்களுக்கு வழங்குகிறார் இந்த ஆற்றலை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை அவருடைய மகத்துவங்களை மாட்சிகளை பேசுகிற போது அங்குள்ளவர்கள் புரிந்து கொள்ளுகிறார்கள் இங்கே ஒன்றை நாம் புரிந்து கொள்ள அழைக்கப்படுகிறோம் இட் வாஸ் நாட் அ கிஃப்ட் ஆஃப் ஹியரிங் அங்கே கேட்கிறவர்களுக்கு புரிந்து கொள்ளுகிற ஒரு ஆற்றல் கிடைத்தது என்று புரிந்து கொள்ளாமல் இட் வாஸ் அ கிஃப்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் ஆனால் சீடர்களுக்கு பேசுகிற ஆற்றல் வழங்கப்பட்டது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள அழைக்கப்படுகிறோம் அவு அவர்கள் அங்கே குழுமி இருந்த மக்களின் தாய்மொழிகளை பேசுகிற ஆற்றலை பரிசுத்தாவியானவரின் அருளின் மூலமாக பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் அங்கே பதினைந்து விதமான குழுக்கள் நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் இருந்தார்கள் என்று சொல்லி லூக்கா அண்ணா செய்தியாளர் வசனங்கள் ஐந்திலிருந்து பதினோரு வசனங்கள் அடங்கிய பகுதியில் பதிவு செய்திருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அவர்கள் தங்களுடைய தாய்மொழியிலே சீடர்கள் பேசின அனைத்தையும் அவர்கள் புரிந்து கொள்ளுகிறார்கள் பிற மொழிகளில் அருளப்பட்ட இந்த வாக்கு ஆண்டோருடைய வாக்காகவும் உலகம் முழுவதற்கும் அவர் அருளுகிற செய்தியை சுமந்து வருகிற ஒன்றாகவும் இருக்கிறதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் பெந்தே கூஸ்தே திருநாள் அன்று ஆண்டவர் தூய ஆவியாரின் வழியாக தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார் ஒலி காற்றின் வழியாக தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார் காட்சியின் வழியாக நெருப்பு காட்சியின் வழியாக தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார் பேச்சின் வழியாக தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார் இந்த பொந்தே பெந்தே கூஸ்தே நாளின் சிறப்பு என்ன முதலாவது ரெண்டு கருத்துக்களை மாற்ற நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் முதலாவது கருத்து வேற்றுமையில் ஒற்றுமை தருகிற பெந்தே கோஸ்தே திருநாள் இந்த பெந்தே கோஸ்தே திருநாள் வேற்றுமையில் ஒற்றுமையை தருகிற திருநாளாக இருக்கிறது இட்ஸ் அ மாடல் ஃபார் யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி பல்வேறு நிலைகளில் வேறுபாடுகளில் மத்தியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்களுக்கு ஒருமைப்பாட்டின் ஒரு அடையாளமாக பெந்தே கோஸ்தே நாள் திகழ்ந்தது என்றால் மிகையாகாது பாபேல் நிகழ்வை நாம் நினைவுபடுத்தி கொள்ளுவோம் பாபேல் கோபுரத்தை கட்டுகிற அந்த பணியின் போது வெவ்வேறு மொழிகளை பேசுகிற ஒரு ஒன்றை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் அங்கே பணி செய்கிறவர்கள் வெவ்வேறு மொழிகளை பேச தொடங்குகிறார்கள் ஆனால் வெவ்வேறு மொழிகளை அவர்கள் பேசுகிறதுனாலே அவர்களுக்குள்ளே தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டது அவர்களால் ஒருவருக்கொருவர் புரிந்து கொள்ள இயலாமல் போனது வெவ்வேறு மொழிகளை பேசின அந்த நிகழ்வு அவர்களுக்கு ஒற்றுமையை 
வளர்க்கவில்லை மாறாக அவர்கள் கட்டி கொண்டிருந்த பணியை நிறுத்த வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் பெந்தே கோஸ்தே திருநாள் நிகழ்வு வெவ்வேறு மொழிகளை பேசுகிற இந்த மக்களை ஆண்டவருடைய மகத்துவங்களை புரிந்து கொள்ளும்படி ஒன்று சேர்க்கிற ஒன்றாக ஒரு நிகழ்வாக இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் பல்வேறு நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் மொழிகளை பேசுகிறவர்கள் எருசலேமிலே சீடர்கள் பர்சு தாவியானவரின் அருளை பெற்றுக்கொண்டு பேசின பேச்சை கேட்டபோது அவர்கள் அனைவரும் ஒரு மனதை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் அனைவருக்கும் கர்த்தருடைய செய்தி ஒன்றாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது அல்லது அனைவரும் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் அது இருக்கிறது இங்கே பல மொழிகள் குழப்பத்தை உண்டு பண்ணவில்லை மாறாக பல மொழிகள் ஆண்டவரின் உண்மையை சத்தியத்தை அவர்களுக்கு விளங்க செய்தது அனைவரும் அதை புரிந்து கொள்ளும்படி செய்தது வேறு வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டுமானால் தூய ஆவியாரவரின் அருள் பெந்தே கோஸ்தே திருநாள் என்று அருளப்பட்ட வெவ்வேறு மொழிகளில் பேசுகிற ஆற்றல் தொடர்பு கொள்ளுகளின் சாரமாய் இருந்தது எசன்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் இது ஒரு ஒருமைப்பாட்டை அவர்களுக்கு அருளியது இந்த ஒருமைப்பாடு மனிதர்களுடைய முயற்சிகளினால் விளையவில்லை ஏனென்றால் மனிதர்கள் முயன்றின முயற்சி செய்த பாபேல் கோபுரம் பாதியிலே நின்று போனது இது ஆண்டவருடைய அரும் செயலாக இருக்கிறதை நாம் புரிந்து கொள்ள அழைக்கப்படுகிறோம் இந்த பெந்தே கோஸ்தே திருநாளின் ஆற்றல் மனிதரை ஆண்டவரோடு கூட புது உறவுக்குள் இணைக்கிற பாலமாக அமைந்தது மட்டுமன்றி அவரை நம்புகிற அவரை அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்கிற ஒவ்வொருவரும் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொண்டு புது உறவிலே இணைவதற்கு உண்டான ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்தி தருகிற ஒன்றாய் அமைந்ததை நாம் புரிந்து கொள்ள அழைக்கப்படுகிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவர் புது உறவை கடவுளோடும் மனிதரோடும் இணைய செய்வதற்கு துணை செய்கிறார் அல்லது தூய ஆவியானவர் தம்முடைய ஆற்றலை நம் மீது திணிக்காமல் இந்த ஒருமைப்பாடு மேலிருந்து திணிக்கப்படாமல் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொண்டு ஒருவரை ஒருவர் மதித்து ஒருவர் மொழியை மற்றவர் ஏற்றுக்கொண்டு ஏற்றுக்கொள்கிற ஒருமைப்பாட்டிலே இணைகிற ஒரு ஒன்றாக இருக்கிறதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் பல மொழிகள் பேசுகிற ஆண்டவரின் அருட்கொடை பல்வேறு மக்கள் இனங்களை பல்வேறு மொழி பேசுகிற மக்கள் இனங்களை ஒன்றிணைக்கிறது ஆனால் குறிந்து சபையில் இந்த பல மொழி பேசுகிற இந்த பரவச மொழி பேசுகிற அனுபவம் ஒரு பிரிவினையை உண்டு பண்ணினதை பவுல் அடிகளார் நினைவுபடுத்ததை நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன் ஏனென்றால் தூய ஆவன் ஆவியானவரின் அருட்கொடை ஒருமைப்பாட்டிற்காக கொடுக்கப்பட்டது அதை மக்கள் தங்களுடைய சொந்த நலத்திற்காக பயன்படுத்த முயற்சிக்கிற போது அங்கே குழப்பங்களும் வேறுபாடுகளும் விளைகிறது ஒன்று குறைந்தியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை நான் உங்களுக்கு படித்து காட்ட விரும்புகிறேன் பொது மொழிபெயர்ப்பிலிருந்து நான் படிக்கிறேன் பொது நன்மைக்காகவே தூய ஆவியாரின் செயல்பாடுகள் ஒவ்வொரு வரியிலும் வெளிப்படுகிறது பர்சுத்த ஆவியானவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த தூய ஆவியாரின் அருட்கொடைகள் பொது நன்மைக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய சுயநல தேவைகளை சந்தித்துக் கொள்வதற்காக அல்ல சுய பெருமைக்காக தற்பெருமைக்காக அல்ல அல்லது மற்றவர்களை காட்டிலும் நான் ஆவிக்குரிய வாழ்விலே மேன்மை கொண்டவன் என்று தன்னைத்தானே சொல்லிக் கொள்வதற்காக அல்ல இது பொன் பொது நன்மைக்காக திருச்சபையார் அனைவரும் விசுவாசத்தில் வளர்வதற்கு சாட்சி பகர்வதற்கு நாமும் ஒரு வகையில் துணை செய்கிற அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு தூய ஆவியான அருட்கொடை ஆற்றல் வரம் நமக்கு துணை செய்கிறது இன்றைக்கு தூய ஆவியானவரின் அருளை பெற்று ஒருமைப்பாட்டு உணர்வோடு அனைவரும் விசுவாசத்தில் வளரவும் இவ்வுலகிலே சாட்சி பகரவும் பல்வேறு மொழி பேசுகிற பல்வேறு நாடுகளை சேர்ந்த அனைத்து இனங்களும் மனித நேயத்தோடு ஆண்டவருடைய அருளோடு ஒன்றாக வாழ்வதற்கு இந்த தூய ஆவியாரின் திருநாள் அனுபவம் நமக்கு வழிகாட்டுகிறது ஆகவே இதை நாம் புரிந்து கொண்டு ஒருமைப்பாட்டு உணர்வை வளர்த்து கொள்ள அல்லது ஒருமைப்பாட்டு உணர்வுக்கு ஒருமைப்பாட்டை பெற்றுக்கொள்வதற்கு 
இவ்வுலகிலே ஒலுமை பாட்டு உணர்வோடு மக்கள் வாழ்வதற்கு உதவி செய்கிற விசுவாசிகளாக நம்பிக்கையாளர்களாக நம்மை நாமே அர்ப்பணித்துக் கொள்ள நான் உங்களை அழைக்கிறேன் இரண்டாவதாக பெந்தை கோஸ்தே திருநாள் திருப்பணிக்கு உந்து சக்தி ஆற்றல் தருகிற திருநாளாய் விளங்கியது இந்த பெந்தை கோஸ்தே திருநாளில் ஆதி திருச்சபை உருவாகிறது ஆண்டவருடைய ஆற்றலை பெற்றுக்கொண்ட இந்த முதல் திருச்சபை ஆண்டவருடைய திருப்பணியை செய்வதற்கு தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுகிற ஒரு நாளாக இது அமைந்தது என்றால் மிகையாது மிகையாகாது பிற மொழிகளை பேசுகிற அந்த வரத்தை ஆற்றலை பெற்றுக்கொண்ட சீடர்கள் ஆண்டவருடைய நற்செய்தியை மற்றவர்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுகிறார்கள் ஆண்டவரை அவர்கள் போற்றி போடுகிறார்கள் ஆண்டவருடைய அரும்பெரும் செயல்களை அவர்கள் சொல்லி சொல்லி போற்றுகிறார்கள் ஆண்டவருடைய அரும்பெரும் செயல்களை அவர்கள் சொல்ல சொல்ல அது கேட்கிறவர்கள் உள்ளத்தில் நற்செய்தியாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது அவர்கள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி அது தூண்டுகிறது அல்லது ஆண்டவரை பற்றிய சரியான புரிந்து கொள்ளுதலை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு சீடர்களுடைய வார்த்தைகள் துணை செய்தது இது சீடர்களோடு மாத்திரம் நின்றுவில்லை நின்றுவிடவில்லை அந்த நற்செய்தியை கேட்ட பிற இனத்தவரும் பல்வேறு மொழி பேசுகிறவர்களும் அவர்கள் தங்களுடைய சொந்த இடங்களுக்கு சென்றபோது அன்று நடைபெற்ற தூய ஆவிர அருட்கொடையின் திருநாளை பற்றிய அனுபவங்களை மற்றவர்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளும்படி செய்தது அதனால் உலகெங்கும் ஆண்டோருடைய நற்செய்தி பரவியது சீடர்கள் மட்டுமல்ல சீடர்கள் பல்வேறு மொழிகளை பேசினதனால் அதை கேள்வியுற்ற பெற்றுக்கொண்ட மற்றவர்களும் ஆண்டோருடைய நற்செய்தி பிறரோடு பகிர்ந்து கொள்ளவும் சாட்சி பகரவும் அது துணை செய்தது பெந்தே கோஸ்தே திருநாளில் பல மொழிகளை பேசுகிற ஆற்றல் வரம் ஆண்டோருடைய திருப்பணியை செய்வதற்கு மக்களை அர்ப்பணிக்க தூண்டியது கிறிஸ்துக்கள் அன்பானவர்களே இன்றைக்கு தூய் ஆவியானவர் தங்குகிற திருச்சபையாக நாம் இருக்கிறோம் பவுல போசலன் குறிந்த சபைக்கு எழுதின முதலாம் நிருப மூன்றாம் அதிகாரத்தில் தூய ஆவியார் தங்குகிற ஆலயமாக நாம் ஒவ்வொருவரும் இருக்கிறோம் என்பதை அவர் நினைவுபடுத்துகிறார் நீங்கள் ஒருபோதும் அதை மறந்துவிட வேண்டாம் அதை நினைவிலே வையுங்கள் என்று கவனி நம்மை எச்சரிக்கிறார் நாம் ஒவ்வொருவரும் தூய ஆவியார் தங்குகிற நடமாடும் தேவாலயங்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் தூய ஆவியார் நமக்குள்ளே உரைகிறார் திருச்சபையோடு தூய ஆவியானவரின் அருள் பிரசன்னம் எப்பொழுதும் இருக்கிறது நம்மை வாழ்விப்பவரும் அவரே நம்மை வழிநடத்துபவரும் அவரே ஆண்டவர் ஏசு ஆண்டவர் வாக்கு கொடுத்ததை போல சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் உண்மைக்குள்ளும் அவர் நம்மை வழிநடத்துகிறார் கிறிஸ்து கற்பித்த அனை அனைத்தையும் அவருடைய வார்த்தைகளை நமக்கு அவர் நினைவுபடுத்துகிறார் நாம் இந்த உலகத்தில் அவருக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு அவருடைய வார்த்தைகளை மறவாமல் நினைவிலே வைத்து அதை பின்பற்றுவதற்கு தூய ஆவியானவர் துணை செய்கிறார் அல்லது நாம் சாட்சி உள்ள வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தூய ஆவியானவர் நம்மை ஆற்றல் படுத்துகிறார் கடவுளுக்கு சாட்சியாக தூய்மையான தன்னலம் இல்லாத பிறநலம் பேணுகிற மற்றவர்களுடைய நலனை வாஞ்சிக்கிற மற்றவர்களுக்காக வாழ்கிற அந்த ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தூய ஆவியானவர் நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிறார் ஆற்றல் படுத்துகிறார் மன்னிப்பை ஏற்றுக்கொள்ளவும் பிறரை மன்னிக்கவும் நம்மை தகுதிப்படுத்துகிறார் வேறுபாடுகள் தாண்டி மொழி வேறுபாடுகள் இன வேறுபாடுகள் சாதிய வேறுபாடுகள் என்று எல்லா வேறுபாடுகளையும் கடந்து ஒருவருக்கொருவர் ஒருமனதோடு ஒப்புரவாகி ஒருமனதோடு வாழ்கிற அந்த வாழ்வை அந்த ஒருமைப்பாட்டின் வாழ்வை அவர் நமக்கு தந்தருள்கிறார் மட்டுமின்றி சமுதாயத்தில் ஒடுக்கப்படுகிற மக்கள் மீது கரிசனை அவர் தருகிறார் ஏழை எளிய மக்களுக்கு திருப்பணி ஆற்றும்படி அவர் நம்மை பணிக்கிறார் ஆதரவில்லாதவருக்கு உதவி செய்யவும் ஒடுக்கப்பட்டவரின் குரலாக நாம் இருக்கவும் சகல படைப்பும் மீண்டும் ஆண்டவருக்குள் நல்லுறவு பெற்றுக்கொள்வதற்கு உண்டான வழிவாசல்களை முயற்சிகளை மேற்கொள்ளும்படியான அவருடைய மக்களாக நாம் இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்கு அவர் நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிறார் கிறிஸ்துக்கள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இந்த பெந்தை கோஸ்தே திருநாள் நாம் பெற்றுக்கொள்கிற அனுபவம் திருப்பணிக்கு சமுதாய தொண்டிற்கு இந்த உலகம் அனைத்தும் புதுப்பிக்கப்படுவதற்கு 
மீண்டும் மாற்றுருவாக்கம் பெற்று ஆண்டவருடைய ஆண்டவரோடு நல்லுறவு பெற்றுக்கொள்வதற்கு செயல்படுகிற ஒரு அனுபவத்தை அது நமக்கு தருகிறது ஆகவே இந்த நல்ல நாளிலே நாம் ஒருமைப்பாட்டை பெற்றுக்கொள்கிறோம் திருப்பணி செய்வதற்கு நம்மை அர்ப்பணிப்பதற்கு உண்டான ஒரு அழைப்பையும் பெற்று கொண்டிருக்கிறோம் இந்த அழைப்பை ஏற்று திருப்பணி ஆற்றும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஆண்டவர் உங்களுக்கு துணை செய்வாராக ஆமே மனிதர் உங்கள் நற்கரிகளை கண்டு பரத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவது மனிதர் உங்களுக்கு எவைகளை செய்ய விரும்புகிறீர்களோ அவைகளை நீங்களும் அவர்களுக்கு செய்யுங்கள் இதுவே நியாய பிரமாணமும் தீர்க்க தரிசனங்களுமாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லவும் தூய் ஆவியாரின் சிறப்புகளை புரிந்து கொண்டு அவரை போற்றவும் கீர்த்தனையில் தொண்ணூற்று ஒன்பதாவது பாடல் ஆவியை அருளுமே சுவாமி எனக்கு ஆயுர் கொடுத்த வானத்தின் அரசே என்று பாடி அவரை வேண்டிக் கொள்வோம் ஜபம் செய்வோம் எங்கள் அன்பின் நல்லாண்டவரே தூயாவியாரின் திருநாளை நாங்கள் கொண்டாடுவதற்கு கொடுத்த வாய்ப்புக்காக உமக்கு நன்றி படைக்கிறோம் இந்த நாளிலே நீர் உமை சீடர்களுக்கும் மக்களுக்கும் வெளிப்படுத்தினதற்காக சோத்திரம் செலுத்துகிறோம் நீர் அருளுகிற ஆற்றல் ஒடுக்கப்பட்டோரை ஆற்றல் படுத்துகிறதற்காகவும் இவ்வுலகிலே அச்சத்திலே இருக்கிறவர்களை 
ஆற்றல் படுத்தி செயல்பட வைக்கிறதற்காகவும் பிரிந்திருக்கிற மக்கள் இனங்களை ஒன்று சேர்க்கிறதற்காகவும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி படைக்கிறோம் நாங்கள் சுயநலமாக வாழாமல் மற்றவர்களின் தேவைகளை உணர்ந்து மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் பணியாற்ற வேண்டும் என்கிற நல்லெண்ணங்களை தருகிற நாளாக இருப்பதற்காக நாள் உமை துதிக்கிறோம் சோத்தரிக்கிறோம் இந்த நாளிலே நீர் அருளுகிற அருட்கொடைகளை நாங்கள் பெற்று அதை பயன்படுத்தி உம்முடைய திருநாம மாட்சிமைக்காக இச்சமுதாயத்தில் பணி செய்யும்படி எங்களை தாழ்த்தி திருச்சபை குடும்பமாக அர்ப்பணிக்கிறோம் தூய் ஆவியானவர் எங்களை ஆளுகை செய்வீராக உம்முடைய திருவுள்ள சித்தத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு உம்முடைய ஞானத்தை எங்களுக்கு அருளி செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் வேண்டுதல் செய்கிறோம் அன்பின் நல்ல ஆண்டவரே உலக சமாதானத்திற்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் கரோனா தொற்று வியாதியினாலே உலகம் முழுவதும் மக்கள் அமைதி இழந்திருக்கிறார்கள் அச்சத்தில் இருக்கிறார்கள் மன உளைச்சலில் இருக்கிறார்கள் பொருளாதார வீழ்ச்சியினாலே வாழ்வின் ஆதாரங்களை இழந்திருக்கிறார்கள் இந்த சூழலிலே எல்லாம் வல்ல ஆண்டவர் இரக்கம் பாராட்டி இந்த கொடிய தொற்று வியாதியிலிருந்து விடுதலையை வழங்க வேண்டும் என்று நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் நானே பரிகாரியாகிய கர்த்தர் உன்னை குணமாக்கும் ஆண்டவர் நானே என்று சொல்லி ஆண்டவர் தாமே மனு குடும்பத்தின் மீது இரக்கம் பாராட்டி குணப்படுத்த வேண்டும் என்று வேண்டுதல் செய்கிறோம் அன்பினல் ஆண்டவரே உலக நாடுகள் இந்த வியாதியிலிருந்து விடுபடுவதற்காக எடுக்கிற முயற்சிகளை நீர் வாய்க்க செய்யும் அறிவியல் அறிஞர்கள் இதற்குண்டான மருந்து மாத்திரைகளை கண்டுபிடிக்க முயற்சிகள் மேற்கொள்கிற போது உன்னுடைய ஞானத்தை அவர்களுக்கு அருளி செய்யும் இந்த வியாதியினாலே இன்னுயிரை இழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்காக செபிக்கிறோம் ஆறுதலை மனசமாதானத்தை அருளி செய்வீராக இன்றைக்கு இந்த வியாதியினாலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறவர்கள் சிகிச்சை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு இரக்கம் பாராட்டும் குணம் த குணம் பெற அருள் தாரும் அன்பின் நல்ல ஆண்டவரே இது மேலும் பரவாதபடிக்கு இந்த கொடிய வைரஸ் பூமியை விட்டு ஒழியும்படி ஆற்றல் மிகுந்த உமது கரத்தை நீர் நீட்டுவீராக எங்களை ஆளுகை செய்கிற தலைவர்களுக்காக ஆட்சியாளர்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட சூழலில் அவர்களுக்கு உடைய ஞானத்தை தந்து அவர்கள் மக்களுக்கு நன்மைகளை செய்யும்படி அவர்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று வேண்டுதல் செய்கிறோம் குறிப்பாக அரசு துறை அலுவலர்களுக்காக அதிகாரிகளுக்காக அமைச்சர்களுக்காக நாங்கள் உடைய சமூகத்தில் நன்றி படைக்கிறோம் அவர்களை தொடர்ந்து வழிநடத்தும் சுகாதாரத்துறையினுடைய அலுவலர்களுக்காக பணியாளர்களுக்காக மருத்துவர்களுக்காக செவிலியர்களுக்காக இந்த நாட்டினுடைய சட்ட ஒழுங்கை பாதுகாக்கிற காவலர்களுக்காக துப்புரவு பணியாளர்களுக்காக இந்த சமுதாய மேம்பாட்டிற்காக பணி செய்கிற ஒவ்வொருவர் தன்னார்வ தொண்டருக்காக உடைய சமூகத்தில் நன்றி படைக்கிறோம் அனைவரையும் ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் இப்பொழுதும் திரு திருச்சபைக்காக உடைய சமூகத்தில் நன்றி படைக்கிறோம் இந்த சூழலில் திருச்சபை தன்னார்வத்தோடு மக்களுக்கு உதவிகள் செய்கிறதற்காகவும் வேண்டிய நன்மைகள் செய்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் பொருளாதார வீழ்ச்சியின் மத்தியிலும் திருச்சபை குடும்பத்தார் மனமோ வந்து காணிக்கைகள் தந்து ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவிகள் செய்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் சென்னை பேராயமாக திருச்சபையாக நாங்கள் கிராமங்களில் இருக்கிறவர்களுக்கு உதவிகள் செய்யும்படி நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த வாய்ப்பு வாய்ப்புகளுக்காக தரிசனங்களுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி படைக்கிறோம் எங்களுடைய பேராயர் அவர்களுக்காக அவருடைய குடும்பத்தினருக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் நீர் அவர்களுக்கு உடைய பாதுகாப்பை தந்தருள்ளும் உடைய ஞானத்தை நீர் அவர்கள் அருளி செய்து தொடர்ந்து ஆன்மீக தந்தையாக அவர் செயல்படுவதற்கு கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் அனைத்து ஆயர்களுக்காக மிஷினரிகள் நற்செய்தி பணியாளர்களுக்காக ஆண்டவரை அருளுரைஞர்களுக்காக சபை ஊழியர்களுக்காக ஆலய பணியாளர்கள் திருச்சபையில் பணியாற்றுகிற அனைத்து உமது பிள்ளைகள் எல்லாருக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் திருச்சபை நிறுவனங்களிலே பணியாற்றுகிறவர்கள் குறிப்பாக மருத்துவ சிஎஸ்ஐ மருத்துவமனைகளிலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற மருத்துவர்கள் மற்றெல்லா செவிலியர் மற்ற சகோதர சகோதரிகள் அனைவரையும் உடைய திருக்கரத்தில் ஜபிக்கிறோம் உடைய தூய ஆவியின் ஆற்றலினாலே ஒவ்வொருவரையும் ஆற்றல் படுத்தும் பொது தொண்டு செய்யும்படி நீர் அவர்களுக்கு அருளி செய்ய வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் எங்களை சுற்றி இருக்கிற கஷ்டப்படுகிற மக்களுக்காக நாங்கள் வேண்டுதல் செய்கிறோம் அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய உதவிகளை செய்வதற்கு நீர் எங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறீர் 
உணர்த்துகிறீர் அதை நாங்கள் செய்வதற்கு நீர் எங்களுக்கு தொடர்ந்து பலன் தாரும் இப்பொழுதும் திருச்சபையினுடைய பெரியோர்கள் வயதான பெற்றோர்கள் அப்படி சிறுக்கரத்தில் ஜபிக்கிறோம் அவர்களுக்கு போதுமானவராயிரும் எங்களை விட்டு கடந்து உங்களுடைய சமூகத்தில் இழைப்பாறுதலுக்குள் பிரவேசித்திருக்கிற திருமதி ஜபமணி ஜெயசிங் அவருடைய வாழ்வுக்காக சோத்திரம் செலுத்துகிறோம் அவருடைய ஆத்மாவுக்காக நாங்கள் நன்றி படைக்கிறோம் ஆண்டவரை அவர்களை நீர் ஏற்ற காலத்திலே அழைத்து கொண்டீர் இந்த உலகில் எண்பது ஆண்டுகள் வாழும்படி நீடிய ஆயுசு நாட்களை தந்தீர் அவருடைய பிரிவாலை வாடுகிற அவருடைய கணவர் திரு ஜெயசிங்கை அவர்களுக்காகவும் அவருடைய பிள்ளைகள் அனைவருக்காகவும் குறிப்பாக நல்மை பிராலை திருச்சுவையினுடைய உறுப்பினர் திரு ஐசக் அவருடைய குடும்பத்திற்காக அவருடைய சமூகத்தில் விடுதல் செய்கிறோம் உலகம் தரக்கூடாத ஆறுதலை மனசமாதானத்தை நீர் அவர்களுக்கு தந்தருளி செய்வீராக நீர் அவர்களுக்கு நல்ல நம்பிக்கை தந்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று விடுதல் செய்கிறோம் அதே போல சுகவீனமாக பலவீனமாக இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இரக்கம் பாராட்டும் பலன் தாரும் தனியாக இருக்கிறவர்கள் குடும்ப வாழ்வில் ஈடுபட்டிருக்கிற அனைத்தவரையும் உங்களுடைய கர கடன்களில் அர்ப்பணிக்கிறோம் பணி நிமித்தமாக வெளி மாநிலங்களிலே வெளிநாடுகளிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற எங்களுடைய குடும்பத்தின் பிள்ளைகள் பெரியோர்களை உடைய திருக்கரத்தில் வச்சபிக்கிறோம் அவர்களுக்கு நீர் போதுமானவராயிரும் வாலிப பிள்ளைகளை உடைய திருக்கரத்தில் வச்சபிக்கிறோம் கல்லூரிகளிலே படிக்கிறவர்களுக்காக பணியாற்றுகிற வாலிப பிள்ளைகள் உமக்கு சாட்சி பகிர் அருள் தாரும் நல்ல எதிர்காலங்களை கட்டளையிடும் பள்ளியிலே படிக்கிற அனைத்து பிள்ளைகளுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறோம் நீர் அவர்களுக்கு போதுமானவராயிரும் அவர்கள் விரும்புகிற மேற்படிப்பை படிப்பதற்கு வாய்ப்புகளை கூட்டித்தர வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் குறிப்பாக பத்தாம் வகுப்பு பொது தேர்வு எழுத நிலைமை எழுத முடியாமல் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு இறக்கம் பராட்டி அவர்களை நம்பிக்கையில் உறுதிப்படுத்த வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் அவர்கள் அரசு சொல்லுகிற தேதியில் அந்த ப தேர்வை சிறப்பாக எழுதுவதற்கு நல்ல ஞாபக சக்தி நினைவாற்றலை கூட்டித்தர வேண்டும் என்று வேண்டுதல் செய்கிறோம் சிறு பிள்ளைகளை நம்முடைய திருக்கரத்தில் ஜபிக்கிறோம் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பீராக போதுமானவராக இருப்பீராக இந்த வாரத்தில் பிறந்த நாள் திருமண நாள் காணுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் இரக்கமாய் கண் நோக்கியர்களும் உடைய ஆசிர்வாதங்களை தந்தருளும் எங்களுடைய குடும்பத்தில் சமாதானம் இல்லை மகிழ்ச்சி இல்லை என்று கண்ணீரோடு கவலையோடு நம்முடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கிறவர்களுக்கு இரக்கம் பாராட்டுவீராக நீ அவருடைய குடும்பத்தின் தலைவராக இருந்து ஆறுதலை வழங்க வழங்க வேண்டும் என்று விடுதலை செய்கிறோம் நிர்தாம எங்களை வழிநடத்தும் சுவாமி மீண்டும் எங்களை தாழ்த்து நம்முடைய திருக்கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் இந்த பெந்தே கோஸ்தே திருநாளில் நம்முடைய தூயாவின் அருளினாலே ஒவ்வொருவரையும் ஆட்கொள்வீராக வழிநடத்துவீராக இயேசு கிறிஸ்தின் மூலம் என்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் உங்கள் பாவங்களின் நிமித்தம் முழு இருதயத்தோடு உண்மையாக மனஸ்தாபப்பட்டு பிறரிடத்தில் அன்பும் சிநேகமாக இருந்து இனி கடவுளுடைய கற்றலை கை கொண்டு புதிதாக்கப்பட்டவர்களாய் அவருடைய தூய வழியில் நடப்போம் என்று தீர்மானித்திருக்கிற நீங்கள் விசுவாசத்தோடு சேர்ந்து உங்களுக்கு ஆறுதல் உண்டாக ஜப நிலையில் சர்வ அலமுள்ள கடவுளை நோக்கி உங்கள் பாவங்களை மனத்தாழ்மையாய் அறிக்கை செய்யுங்கள் நாம் நமது பாவங்களை மனத்தாழ்மையாய் அறிக்கை செய்வோம் சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுளே எங்கள் கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவே சகலத்தையும் சிருஷ்டித்தவரே சகல மனிதருக்கும் நியாயாதிபதியே தேவரியருடைய நீதி உள்ள உக்கர கோபாக்கின் எங்கள் மேல் வரத்தக்கதாக நாங்கள் அடிக்கடி நினைவினாலும் வார்த்தையினாலும் கிரியையினாலும் உம்முடைய திவ்ய மகத்துவத்துக்கு விரோதமாய் அகங்கரித்து செய்த பலவிதமான பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் அறிக்கையிட்டு புலம்புகிறோம் இந்த குற்றங்களை குறித்து நாங்கள் உண்மையாய் மனஸ்தாபப்பட்டு முழு மனதோடு துக்கப்படுகிறோம் அவைகளை நினைத்து வேதனைப்படுகிறோம் அவைகள் எங்களால் சுமக்கப்படாத பாரம் எங்களுக்கு இறங்கும் மிகுந்த இறக்கமுள்ள பிதாவே எங்களுக்கு இறங்கும் நாங்கள் செய்த யாவை உமது குமாரனும் எங்கள் கர்த்தருமாக இயேசு கிறிஸ்து நிமித்தம் எங்களுக்கு மன்னியும் உமது நாமத்துக்கு கனமும் மகிமையும் உண்டாக நாங்கள் புதிதாக்கப்பட்டவர்களாய் இனி எப்பொழுது உமக்கு ஊழியம் செய்து உமக்கு பிரியமாய் நடந்து வரும்படி எங்கள் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் கட்டளையிட்டருளும் ஆமேன் உத்தம மனசாபத்தோடு உண்மையான விசுவாசத்தோடு தமிழத்திற்கு மனம் திரும்புகிற யாவருக்கும் பாவ மன்னிப்பை அருளி செய்வோம் என்று மிகுந்த இரக்கமாய் வாக்கு தத்தம் செய்திருக்கிற நம்முடைய தாயும் தந்தையும் ஆகிய பிதாவாகிய கடவுள் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நிமித்தம் நமக்கு இறங்கி நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து அவைகளின்னு நம்மை விடுதலையாக்கி சகல நன்மையில் நம்மை உறுதிப்படுத்த நிலை நிறுத்தி நித்திய ஜீவ கரையில் சேர்ப்பாராக ஆமேன் தமிழத்தில் உண்மையாக மறந்துடும் முறை யாவருக்கும் நமது இரட்சகராகி கிறிஸ்து திருவிழம் பற்றுகிற ஆறுதலான வார்த்தைகளை கேளுங்கள் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களை நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இடை பாருதல் தருவேன் பரிசுத்த பவுல் சொல்லியிருக்கிறதையும் கேளுங்கள் பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து உலகத்தில் வந்தார் என்கிற வார்த்தை உண்மையும் எல்லா அங்கீகரிப்புக்கும் பாத்திரமானது உங்கள் இருதயத்தை உயர்த்துங்கள் 
எங்கள் இருதயத்தை கர்த்தரிடத்தில் உயர்த்துகிறோம் நம்முடைய கர்த்தராகிய கடவுளுக்கு தோத்திரம் செலுத்த கடவும் அப்படி செய்வது தகுதியும் நீதியுமாய் இருக்கிறது கர்த்தருடைய ஜபத்தை யாவரும் சேர்ந்து எழுப்போம் பரமண்டலங்களில் இருக்க எங்கள் பிதாவே உங்களுடைய நாமம் பரிசுப்படுவதாக உங்களுடைய ராஜ்யம் வருவதாக உங்களுடைய சித்த பரமணத்தில் செய்யப்படுகிறது போல பூமிலேயும் செய்யப்படுவதாக அன்றன்றுள்ள அப்பத்தை எங்களுக்கு இன்று தாரும் எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்வர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றம் எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமின்றி எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் முடியவைகளே ஆமேன் திரியக கடவுளை போற்றுவோம் உன்னதத்தில் இருக்கிற கடவுளுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானமும் மனிதர் மேல் பிரியம் உண்டாவதாக கத்தராகிய பராபரணே பரமராஜாவே சர்வத்துக்கு வல்ல பிதாவாகிய கடவுளே உமை துதிக்கிறோம் உமை போழுகிறோம் உமை வணங்குகிறோம் உமை மகிமைப்படுத்துகிறோம் அவந்த சிறந்த மகிமை நிமித்தம் உமக்கு தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் கத்தராக இருக்கிற ஒரே பிரணகுமானாகி இயேசு கிறிஸ்துவே கர்த்தராகிய பராபரணே பிதாவின் சுதனே உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்தத்திற்கிற தேவாட்டு குட்டி எங்களுக்கு இறங்கும் உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்தத்திற்கிறவரே எங்களுக்கு இறங்கும் உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்தத்திற்கிறவரே எங்கள் ஜபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் தேவனாகிய பிதாவின் வலது வார் செலவிட்டிருக்கிறவரே எங்களுக்கு இறங்கும் நீரே பரிசுத்தர் நீரே கர்த்தர் கிறிஸ்துவே தேவரீர் ஒருவரே பரிசுத்த ஆவியோடே தேவனாகிய பிதாவின் மகிமையிலே உன்னதமானவராயிருக்கிறீர் ஆமேன் ஆண்டுடைய ஆசிர்வாதத்தை பெற்று செல்வோம் எல்லா புத்திக்கும் மேலான கடவுளை சமாதான உங்களோடு கூட இருந்து நீங்கள் கடவுளையும் அவருடைய குமாரனாக என்னுடைய ஆதிரே சிக்ரிசையும் பற்றிய அறிவிலும் அன்பிலும் நினைத்திருக்கும்படி உங்கள் இருதயத்தையும் சிந்தையும் காக்க கிடவது பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியமாகிய சர்வ வல்லமைப்படுத்தின கடவுளை ஆசிர்வாதம் எப்பொழுது உங்களுக்குள்ளே இருந்து உங்களோடைய நிலைத்திருக்க கிடவது ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக அவர் உமது ஆவியோடும் இருப்பாராக சமாதானத்துடைய செல்லக்கடவும் கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே நம் தொடர்ந்து நிறைவு பாடலை கேட்டு ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் ஆ <laughs> 